ओके गुड मार्निंग चिल्ड्रन इंतवर को मनो भारत देश भावपूर्ण के स्वरूप आलू अनेक पांचवें उत्सवों लो हिमालय पर्वतालु गुरुंची गंगा सिंधु मैदान गुरुंची द्वीप कल्प पेट पुम गुरुंची नेचुना ये रोज़ इंडियन रिलीफ पीतस अनेक पांचवें उत्सवों लो बागेंगा भारत देश तेरह मैदान आलू गुरुंची नेचुना इंदलो भारत देश आने की प्रपंच पाठन को है वो का गुरुत्व पूर्ति इसको छोटे वाले मानो भावगोलक स्वरूप आलम गुरुच वक्सार मानो आलोचन जैसे भारत देशों अनेक नदियों को पुटने में भारत देशों लो प्रमुख मायने जीवन नदियों में हिमालय पर्वतों लो जलस्तर में गंगा सिंधु मैदानों अनेक आहार पंतलों को परिश्रम लोगों को नालों, द्वीप कल्पों के एक भूमि, अपार मायन कन्हैया संपदा को नेलायों, ये रखेंगा प्रति भोगों के स्वरूपों, भारत देशां की वो कपैर दूस करावड़ा ने दौखल पड़े थे, अधैर विदेंगा, ये रोज चप्पा बोधन लोटवंटे तेरह प्रांत मायना, भारत देश तेरह प्रांत मायना लो, मन देशां की विदेशी मार्ग प्रमुख भौगोलिक के स्वरूप हैं। अधैर विदंगा समुद्र उत्पत्तिलु गोड़ा मन आर्थिक व्यवस्था को हितोद किंगा चावच चश्मन में। कापटी तेरा प्रांत माइडा नालू गुरुंची कच्चे तेंगा मानो नेच्च को वाले। भारत देश आने के अधिरुष्ट वसातु आरुवेला बकवांद किलोमीटर ना पढ़वाएने तेरा राय के चलो। तो भारत देश आने की आरु वेला बकवांद किलोमीटर ना पढ़वाएने तेरा राय के चलो। ये देखा ना ची, उन्होंने जो हमारे की पच्चमा ना भारत देश आने के सरकार दिखा अरेबिया समुद्र में होंगे। तो अरेबिया ची, ये अरेबिया समुद्र में तो तेरा राय का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। अरे वे ना पूछो ना भंडारा का ये बंगाला का तो तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राष्ट्रांत के तेरह प्रांतों में दुगुना हिंदू महासमुद्र हों में हिंदू महासमुद्रों तो तेरह राज्य का तमिलनाडु कुंड मारे आप अपने ये गुजरात लोगों ने कच्चे ने प्रांतों में गुजरात में उनके कच्चे ने प्रांतों में ये ये प्रांतों में उनके इलाके इन तमारों को भारत देश में उनका तेरह लाख पड़ो आरु वेला और कमांडर किलोमीटर में पाटा में चिपुना पड़ो मानो पिलल की स्वेच गया पटिस हाय तो पाटन चिपुना पड़ो को नर्कुत में रण बन रही संदेह का लोग पिलल में उनके साथी संगा वस्ता है नहीं � येडवा तरह के तो पहले के पार्टन जब तो ना पढ़ो, वो कच्चूर के में तो एक विद्यार्थी मैं शायद भारत देश में योग का तेरह राय को पढ़ो, आरु वाला वक्तवान तक किलोमीटर लंबन ना रुक, भारत देश में तो इधर ना, मेरे भारत देश में तो बंगाला का तो उन लोगों ने तो एक अंडमान निकोबार दिवलू, इन्द अंडमा निकोबार दो बल्कि तेरह राय को बंद कर दाना डिग्रेड मारना। नेशन के निचे चारा हैप्पी पीला है। मानो पलवाल की छोटी बंटी स्वेच्छ ने बंटी, वालो आलोचन कलिगी पीछे टट्टू मानो पाटा ने बहुत अच्छे कलिगी तय चक्कने ने संदेह का लोस्टर। नाम दिल्लसू, दीवुल तो करीबी बात देश में तो � Karena udah sesuatu kali tu, pelajar macam ni, sendiri hal rawat. Khabar tak pelajar ada sendiri pun ada kerja khabar tu, naik na, kerap tu, laksu di bumi ini terlalu kuni, anda mahu ni tu berdiri bumi ini terlalu kuni khabar tu, di bumi tu kerap tu, barat desa terlalu kuni, padu, yeudu yang la, ayu mangkal la, pada hari kilometer lu, di bumi tu mana hari ini, anda mahu ni tu berdiri bumi ini laksu di bumi tu, di bumi tu mana hari ini. इन्दलो वक्ती गुजरातो, रेंडो महाराष्ट्र, मोडो गोवा, नालो कर्नाटक, आयो केरला, 
ఆరు తమిళనాడు ఏడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనిమిది ఒరిస్సా తొమ్మిది పశ్చిమ బెంగాల్ సో భారతదేశంలో తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు భారతదేశంలో తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు ఆరు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్ల పొడవైన తీరదాకి కలదు ఈ పాఠం అట్లాస్తోనే పిల్లవాడి చేతికి అట్లాస్ ఇచ్చి తీరదాక ఎన్ని రాష్ట్రాలకు ఎన్ని రాష్ట్రాల కూడా గుర్తించమని చెప్తే ఖచ్చితంగా పిల్లలు గుర్తిస్తారు సో ఒకటి గుజరాత్ రెండు మహారాష్ట్ర మూడు గోవా నాలుగు కర్ణాటక ఐదు కేరళ అంటే పశ్చిమాన అరేబియా సముద్రంతో ఐదు రాష్ట్రాలకు తీరదాక కలదు సో కాబట్టి పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి ఐదు రాష్ట్రాలు పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి ఐదు రాష్ట్రాలు ఇది పశ్చిమ తీర మైదానం పశ్చిమ తీర మైదానంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నది ఐదు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నది ఒకటి గుజరాత్ రెండు మహారాష్ట్ర మూడు గోవా నాలుగు కర్ణాటక ఐదు కేరళ ఇవి తూర్పు తీరం వచ్చేసరికి బంగాళాఖాతంతో సో ఇలా వెళ్దాం ఒకటి పశ్చిమ బెంగాల్ రెండు ఒరిస్సా మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగు తమిళనాడు పశ్చిమాన తూర్పున బంగాళాఖాతంతో నాలుగు రాష్ట్రాలకు సముద్ర తీరదాకి కలదు ఒకటి పశ్చిమ బెంగాల్ రెండు ఒడిస్సా మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగు తమిళనాడు పశ్చిమాన ఐదు రాష్ట్రాలకు తూర్పున నాలుగు రాష్ట్రాలకు సముద్ర తీరరేఖ కలదు ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాల యొక్క తీరరేఖ పొడవు ఆరు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్లు పొడవు దీవులతో కలిపి సముద్ర తీరరేఖ ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు మరి ఈ తీర ప్రాంతాల గురించి మనం పూర్తిగా నేర్చుకుందాం సో పశ్చిమాన ఐదు రాష్ట్రాలను చెప్పాం సో పశ్చిమాన ఐదు రాష్ట్రాల తీరరేఖ ఒకటి గుజరాత్ అన్నాం సో గుజరాత్ మనం ఏమన్నాం గుజరాతి కోస్ట్ ఈ గుజరాతి కోస్ట్ ఇది గుజరాతి కోస్ట్ గుజరాతి కోస్ట్ గుజరాత్ తీరం ఈ గుజరాత్ తీరానికి మరొక పేరు కచ్ తీరం కచ్ తీరం లేదా కతీయవాడ్ తీరం కచ్ లేదా కతీయవాడ్ తీరం గుజరాత్ తీరరేఖ పొడవు సుమారుగా వెయ్యి అరవై కిలోమీటర్లు సో విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద లాంగెస్ట్ కోస్టల్ లైన్ గుజరాత్ ద గుజరాత్ కోస్టల్ లైన్ లెంత్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ గుజరాత్ కోస్ట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కచ్ కోస్ట్ ఆర్ కతీవాడ్ కోస్ట్ గుజరాతి తీరము లేదా కతీవాడ్ తీరము లేదా కచ్ తీరం అంటారు నెక్స్ట్ రెండో చూస్తే మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర తీరానికి కొంకెన్ తీరం అని పేరు కొంకెన్ కోస్ట్ కొంకెన్ కోస్ట్ టెస్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రకారం నేను చెప్పడం లేదు ముందు సహజంగా వీటి గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత టెస్ట్ బుక్ దీనికి అనవేద్దాం మహారాష్ట్ర తీరాన్ని కొంకెన్ తీరం అంటాం తర్వాత గోవా అన్నాం గోవా తీరాన్ని వాస్కోడి గామా తీరం అంటాం వాస్కోడి గామా తీరం అంటాం ఇది కర్ణాటక కర్ణాటక తీరాన్ని కెనరా తీరం అన్నాం కెనరా ఇది కేరళ కేరళ తీరాన్ని మలబార్ తీరం మలబార్ తీరం పశ్చిమాన ఐదు రాష్ట్రాలకు అరేబియా సముద్రంతో తీరరేఖ కలదు ఒకటి గుజరాత్ గుజరాత్ తీరాన్ని గుజరాతీ తీరం అన్నాం మహారాష్ట్ర తీరాన్ని కొంకన్ తీరం అన్నాం గోవా తీరాన్ని వాస్కోడి గామా తీరం అన్నాం కర్ణాటక తీరాన్ని కెనరా తీరం అన్నాం కేరళ తీరాన్ని మలబార్ తీరం అన్నాం వీటి గురించి నేర్చుకుందాం అలాగే తూర్పున ఉన్నటువంటి తీరాలు కూడా ఒకసారి మీకు పరిచయం చేస్తాను తూర్పున బంగాళాఖాతంతో ఒకటి పశ్చిమ బెంగాల్ తీరం బెంగాల్ తీరానికి మరొక పేరు వంగ తీరం తర్వాత ఒడిస్సా ఒడిస్సా తీరానికి మరొక పేరు ఉత్కల్ తీరం 
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तीरा सर्कार तीर पे तमिलनाडु तीरा कोर मंडल तीर पे कोर मंडल तीर तमिलनाडु तीरा कोर मंडल तीर पे टेक्स्ट बुक्ना पश्चिम तीर मैदान पश्चिम तीर मैदान मूड प्राता विभिचा आ मूड प्राता उत्तर मैदान मध्य मैदान दक्षिण मैदान उत्तर मैदान अंदर कोंकण तीर को तीर मध्य मैदान कैनरा तीर दक्षिण मैदान मलबार तीर अन्ना वर्गीकरण करेक्ट का करेक्ट का पश्चिम तीर मैदान मूड भागा विभिन्न चयवचु उत्तर मैदान को मध्य मैदान कैनरा तीर दक्षिण मै दक्षिण तीरा मलबार तीर वर्गीकरण चैसे सगट पड़वाड़े सदेह गुजरात उ महाराष्ट्र उ गोवा उ कर्नाटक उरला उ गुजरात तीरा को तीर अल कदा गुजरात तीरा गुजराती तीर में अटा दाखिल मर पे कच्च तीर कतीयवा तीर अटा अदे विधा गुजरात प्रमुख ओडर कांग्ला पश्चिम तीर मैदान ईद राष्ट्र विस्तरी गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरलते पिवा की दीनमीद मंत्र अवगाहन कल सो कमिंग टू महाराष्ट्र तीरा को तीर महाराष्ट्र तीर को तीर गोवा तीरा वास्कोड़ी ग्राम तीर कर्नाटक तीरा कैनरा तीर केरला तीरा मलबार तीर अना सो इध पश्चिम कमिंग टू ईस्टर्न सैड ईस्टर्न सैड बेगा तीरा बेगा तीर वीर अना असल टेक्स्ट बुक् बेगा तीर या प्रस्ताव ले तूर्प तीर मैदान महानदी डेलटा नीचे कावेरी डेलटा वरक महानदी अंत ओडा कावेरी डेलटा तमिलनाडु इधी ये रकम टेक्स्ट बुक् अर्थम जावे तीर प्रात मैदान अने पदम वाड़ते करेक्ट तीर प्रात मैदान अने पदम वाड़ते करेक्ट तूर्प तीर मैदान महानदी डेलटा नीचे कावेरी डेलटा वरक अलाक तूर्प तीर प्राता अभी तूर्प तीर प्रात पश्चिम बेगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश कोर तमिलनाडु ये रकम वस्ता सर बेगा तीरा बेगा तीर वीर ओडिशा तीरा उत्कल उत्कल तीर उत्कल अटे ओडिशा की प्राचीन कल में पेर उत्कल प्रदेश उत्कल प्रदेश दी उत्कल तीर अना आंध्र प्रदेश तीरा सर्कार तीर अना तमिलनाडु तीरा कोर मंडल तीर अना इक प्रधान मन की तूर्प तीर मैदान पश्चिम तीर मैदान गुरी भेद मैं इंजोन इंग्ली इंग्लीद सो दोर्थ दोर्थ इंडियन ओके दोर्थ इंडियन रिफ्त फीचर दोर्थ इंडियन रिफ्त फीचर इज इंडियन पोस्टल प्लेस इंडिया हाज सिक्स थौज वन हड्रेड किमीटर कोस्टल लाइन द कोस्टल लाइन आफ् इंडिया इज एक्सटेड इन नईन स्टेट इन दि वेस्टर्न सैड फाइव स्टेट अंड दि ईस्टर्न सैड फोर स्टेट इंक्लूडिंग ईलैंड इंक्लूडिंग ईलैंड इंडिया कोस्टल लाइन इज स थौज फाइव हड्रेड वन सिक्स किस 
द वेस्टर्न कोस्ट आर लोकली नोन एज इन गुजरात गुजराती कोस्ट इन महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट इन गोवा वास्कोडी गामा कोस्ट इन कर्नाटक कनरा कोस्ट इन केरला मलबार कोस्ट इन द सेम वे द ईस्टर्न कोस्टल लाइन्स नेम्ड एज लोकली इन वेस्ट बंगाल वंग तीरम वंग कोस्ट इन ओडिशा उत्कल कोस्ट इन आंध्र प्रदेश सकार कोस्ट इन तमिलनाडु कोरमंडल कोस्ट ओके इंदो प्रधान तूर्प तीर मैदाना की पश्चिम तीर मैदाना की तेरा पोल सारी मैं पश्चिम तीर मैदान पूर्ति स्टडी चिस्ते पश्चिम तीर मैदान एक् पश्चिम कनक अरेबिया समुद्रा की मध्य इवे पश्चिम कनक इधे अरेबिया समुद्र पश्चिम कनक की अरेबिया समुद्रा मध्य पश्चिम कनक पश्चिम तीर वेप चुच्छुक रावल पश्चिम तीर मैदान मेडल को ले नारो प्लेन अंड इट अनीवे समतल का ले चला इंदी सो पश्चिम तीर मैदान चाल इंदन पश्चिम कनक अरेबिया समुद्र वेप चुच्छुक अदे विधा इक दस्टर्न कोस्टल प्लेन हाज नो रिवर् डेलटा पश्चिम तीर मैदान तो पोलिस्ते तूर्प तीर मैदान चाल आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी डेलटा एर्परचिंद महानदी डेलटा एर्परचिंद अला आंध्र प्रदेश गोदावरी तो कृष्णा पेना तमिलनाडो कावेरी तमिलनाडो कावेरी नदी विशाल मैं डेलटा एर्परचिंद पेना नदी नेलूर जिले में विशाल मैं डेलटा एर्परचिंद कृष्णा नदी कृष्णा जिले में डेलटा एर्परचिंद गोदावरी नदी उभय गोदावरी जिले में ओडिशा महानदी महानदी वाल गोदावरी वाल कृष्णा पेना कावेरी नदी वाल तूर्ती मैदान विशाल डेलटा एर्पड़ाई डेलटा प्राप्त सारवंत मैं बट तो निक्षेपी तूर्प तीर मैदान अनेक आहार पटक प्रसिद्धि पश्चिम तीर मैदान कर्नाटक राष्ट्र प्रधानमंत्री काफी पट इको पड़ती केरला सुगंध द्रव्या पड़ता है कर्नाटक काफी केरला सुगंध द्रव्या तूर्प तीर मैदान आहार पटल प्रसिद्धि पश्चिम तीर मैदान वाणिज्य पटल प्रसिद्धि पश्चिम तीर मैदान मेडल अदीन का नदी मध्य प्राप्त अनेक सोल मन तूर्प कल अटना पश्चिम कम तो पोलिस्ते तूर्प कल तकबी पश्चिम तीर मैदान तो पोलिस्ते तूर्प तीर मैदान मेडल मरी तूर्प तीर मैदान प्रधान आंध्र प्रदेश जिलूर पटना की दगर मंच नीति सरस दाने पेर पोले पोले सरस अदे विधा आंध्र प्रदेश में नेलूर जि तमिलना की सरहद नेलूर जि तमिलना की सरहद उपनीट सरस दाने पेर पुल सरस सो काबी तूर्प तीर मैदान तूर्प तीर मैदान उगोलिक वैविध्युटी को सरस आंध्र प्रदेश पश्चिम गोदावरी जिलूर समीप अलगे आंध्र प्रदेश की तमिलना की सरहद नेलूर जि सरस पुलिकाट सरस तूर्प तीर मैदान सरस मरी पश्चिम तीर मैदान प्रत्येक पश्चिम तीर मैदान प्रत्येक सो तूर्प तीर मैदान तो पोलिस्ते पश्चिम तीर मैदान अनेक चील कल सो पश्चिम तूर्प तीर मैदान तो पोलिस्ते पश्चिम
పశ్చిమ తీర మైదానం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కేరళ తీరాన్ని మలబార్ తీరం అన్నాం ఈ మలబార్ తీరంలో తీర రేఖ బాగా చీలి ఉంటుంది అనమాట బాగా జూన్ చేయండి సార్ తీర రేఖ బాగా చీలి ఉంటుంది దీన్ని మనం ఇక్కడ జూమ్ చేశాం కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు అట్లాస్లో చూస్తే సముద్రపు నీరు ఎలా లోపల చుచ్చుకొని వస్తుంది అనమాట సముద్రపు నీరు ఎలా లోపల చుచ్చుకొని వచ్చినప్పుడు ఈ ఉప్పు నీరు అంతా ఇందులో చేరుతుంది ఈ ఉప్పు నీరు చేరుతుంది కదా ఈ ఈ లోనకి చేరుకొని వచ్చిన ఈ ఉప్పు నీటిని మనం ఏమంటాం అంటే లాగూన్లు అంటారు లాగూన్లు తర్వాత కాలంలో ఈ ఈ ప్రాంతం మట్టితో కప్పబడితే అధిక వరుసపోవటం వల్ల ఈ ప్రాంతం మట్టితో కప్పబడితే ఈ ఉప్పు నీటి ఈ ఉప్పు నీరే ఉప్పు నీటి సరస్సులుగా పిలవబడతాయి అందుకే పులికాయ సరస్సు ఒక లాగున్ సరస్సు ఏ రకంగా ఇలా నీరు లోపలికి వచ్చిందన్నమాట నీరు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇది కప్పబడితే ఇది ఉప్పు నీటి సరస్సు అవుతుంది కాబట్టి భూభాగంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చిన భూభాగంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చినటువంటి సముద్రపు నీరు సముద్రపు నీరు భూమి మీద సంభవించే చర్యల వలన భూభాగంతో సముద్రంతో దాని ఉనికిని కోల్పోతే ఈ లోపల మిగిలిపోయినటువంటి ఉప్పు నీటిని లాగూన్లు అంటాం అన్నమాట అదేవిధంగా ఈ పశ్చిమ తీరంలో లాగూన్లు ఉన్నాయి అసలు స్పష్టంగా లాగూన్ అంటే ఒక ఉప్పు నీటి సరస్సు అని అర్థం సముద్రపు నీరు భూభాగంలో చొచ్చుకొని రావడం చొచ్చుకొని వచ్చిన తర్వాత వర్షపాతం వల్ల కానీ ఇతర పర్వతాలలో సంభవించే భూసంపాతం వల్ల కానీ ఈ ప్రాంతం కప్పివేయబడితే ఆ మిగిలి ఉన్నటువంటి ఉప్పు నీటిని లాగూన్ అంటారు అలాగని పూర్తిగా కప్పివేయడం జరిగింది ఎప్పుడొక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది అన్నమాట ఉదాహరణకి కేరళ రాష్ట్రంలో ఇలా మొదట ఉప్పు నీరు లోనకు వచ్చిన తర్వాత పశ్చిమ కర్ముల నుంచి భూసంపాతం సంభవించడం వల్ల అది ఎలా కప్పబడింది ఆ మిగిలిపోయిన ఉప్పు నీటిని లాగూన్ అంటారు సో కాబట్టి పశ్చిమ తీరంలో లాగూన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రంలో సముద్రపు నీరు లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ రకంగా సో ఇది సముద్రపు నీరు ఇలా వచ్చింది ఆ నీరు మళ్ళీ ఇటు వచ్చింది అనమాట ఇలా వచ్చినటువంటి నీటిని బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం బ్యా వెలుగు జలాలు పృష్ట జలాలు పృష్ట జలాలు అంటాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పశ్చిమ తీర భూభాగంలో సముద్రపు అలలు కోసివేసి లోనకు నీరు వస్తుంది అనమాట లోనకు నీరు రావడం వల్ల ఎప్పుడైనా భూసంపాతం జరిగితే ఇది కట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ వర్షాలు ఎక్కువగా పడినప్పుడు కానీ సముద్ర పోట్లు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు కానీ మళ్ళీ తెలుసుకుంటుంది అనమాట సో కాబట్టి తూర్పు తీర మైదానంతో పోలిస్తే పశ్చిమ తీర మైదానం చీలిక ఎక్కువ ఆ చీలిక అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అనేక సందర్భాల్లో సముద్రపు జలాలు భూమిలోకి చుచ్చుకొని వచ్చి భూమిలోకి చుచ్చుకొని వచ్చినటువంటి సముద్రపు జలాలు లాగూన్లు కాను వెనుక జలాలు కాను ఉపయోగపడుతున్నాయి అందువల్లనే తూర్పు తీరంతో పోలిస్తే పశ్చిమ తీరంలో సముద్రపు చేపలను ఎక్కువగా పడతారు భారతదేశంలో సముద్రపు చేపలను ఎక్కువగా పడుతున్నటువంటి రాష్ట్రం కేరళ అపారమైన మత్స్య సంపదని ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం కూడా కేరళ అది కాక కేరళ తీరం భూమిలోకి బాగా దిగువన ఉంటుంది అన్నమాట అందుకే చాలా పుస్తకాల్లో కేరళ తీరాన్ని సమ్మర్జుడి కాస్ట్ అంటారు నిమజ్జత తీరం నిమజ్జత తీరం భూమిలోకి బాగా ఇంటిని తీరం అని చెప్పేసి అనేక భౌగోళిక వైవిధ్యతలు కేరళ తీరంలో ఉన్నాయి సో అన్ని చోట్ల ఇంచుమించు కేరళ తీరం ఎంత పొడవు ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా సముద్రపు నీరు భూమిలోకి రావడం కొన్ని సందర్భాల్లో మళ్ళీ కట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో అందువల్లే భారతదేశంలో సముద్ర ఉత్పత్తుల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్న రాష్ట్రం కేరళ అంటాం కాబట్టి తూర్పు తీర మైదానానికి పశ్చిమ తీర మైదానానికి వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ప్లేనర్ ప్లేనర్ ప్లేన్ అండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లేన్ సో వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లేన్ వెరీ నారో అండ్ అన్ ఈవెన్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ప్లేన్ వెరీ బ్రాడ్ అండ్ ఈవెన్ సో వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లేన్ ఫేమస్ ఫర్ క్యాష్ క్రాఫ్ట్స్ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ ఫేమస్ ఫర్ ఫుడ్ క్రాఫ్ట్స్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ జియోగ్రాఫికల్ డివిజన్స్ ఇన్ వెస్ట్రన్ కోస్ట్ లాగూన్స్ అండ్ బ్యాక్ వాటర్స్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఈస్ట్ కోస్ట్ ప్లేన్ హ్యాస్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ లేక్స్ కొల్లేరు లేక్ అండ్ పులికాట్ లేక్ సో ఇవి తూర్పు తీర మైదానానికి పశ్చిమ తీర మైదానానికి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భేదాలు మరియు 
వెచ్చేసాను ఓకే తర్వాత వీడియోలో మనం భారతదేశ దీవుల గురించి భారతీయ తాలి ఎడాల గురించి నేర్చుకున్నాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్